짤때 느낌이 스폰지 느낌이었어요 짜는 소리 한번 들어보실래요? 안녕하세요 리아 다림입니다 오늘은 초보표고 농부님께 선물 받은 표고버섯을 어떻게 보관하고 어떻게 하면 더 맛있게 먹을 수 있는지 알려드리겠습니다 먼저 표고버섯을 손질해 줘야 되는데요 밑동 부분을 잡고 이렇게 떼어 주시면 됩니다 떼어낸 밑동은 육수 낼때 사용하셔도 됩니다 버릴 게 하나도 없는 거죠 미리 다 떼어 놓으시면 나중에 사용할 때 편합니다 생각보다 잘안 떼어지고 시간이 좀 걸리기 때문인데요 다리미도 몇번 실패를 해서 갓부분이 찢어지는 일이 있었습니다 손질된 표고버섯을 물에 살살 헹궈줍니다 중 헹궈내는 느낌으로 씻어주시면 돼요 그리고 이렇게 꽉 짜주는데요 너무 꽉 짜면 은 부서질 수도 있기 때문에 조심해서 짜주시기 바랍니다 짤때 느낌이 스폰지 느낌이었어요 짜는 소리 한번 들어보실래요? 표고버섯을 자르기 전에 모양을 한번 내보고 싶었어요 칼질은 잘 못하지만 도전을 해봤습니다 처음이다 보니까 어떻게 기준을 잡아야 될지 몰라서 대충 자르다 보니까 이상하게 완성이 되었는데요 웃음이 나오실지도 모르겠네요 이건 너무한 거 아니냐고 그래도 한번 해봤다고 두 번째는 그나마 좀 그럴싸합니다 더 이쁘게 된걸 보고 싶다면 영상을 끝까지 봐주세요 표고버섯을 먹기 좋게 썰어서 표고버섯 볶음과 된장찌개를 끓여봤습니다 표고버섯을 가득 넣었는데 볶으니까 양이 얼마 안 되더라고요 두부가 부서지고 비주얼은 그렇게 이쁘진 않지만 정말 맛있었습니다 남은 두부와 표고버섯으로 두부전과 표고버섯전도 했는데요 표고버섯전은 진짜 육전보다 맛있더라고요 표고버섯 볶음은 밥도둑이더라고요 오래 끓여서 더 진해진 된장찌개와 두부전, 표고버섯전까지 모두 맛있게 먹었습니다 이번에는 낙지와 쭈꾸미가 들어간 연부탕인데요 이 요리는 저희 남편이 했기 때문에 비주얼이 상당히 좋습니다 기다린 보람이 있으시죠? 요즘 저희 아이들이 쭈꾸미를 너무 잘 먹어요 그래서 낙지 연포탕에 쭈꾸미까지 넣은 겁니다 낙지가 더 맛있을 거라 생각하시겠지만 냉동 낙지여서 그런지 몰라도 낙지가 조금 질겼다면 쭈꾸미가 오히려 더 부드러웠어요 그래서 아이들이 좋아하나 생각을 했습니다 여수의 여자도라는 섬이 있는데요 혹시 기억하실지 모르겠지만 제가 실시간 방송도 했었어요 거기에 붕장어 다리라고 있는데 거기서 쭈꾸미 낚시를 참 많이 하시더라고요 그래서 쭈꾸미 낚시를 하러 조만간 여자도를 또 가려고 합니다 저기 표고버섯 모양은 저희 남편이 만든 거고요 확실히 다리미가 만든 거하고는 차원이 다르죠 저희 남편은 음식도 그냥 대충 해서 먹지 않습니다 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다 라고 강조를 많이 합니다 이양 먹는 거더 먹음직스럽게 해서 먹으면 좋지 않냐고 하면서 말이죠 다리미가 이번 영상에는 자막을 넣지 않았는데요 표고버섯으로 많은 요리가 가능하기 때문에 음식에 집중을 하시라고 넣지 않았습니다 그래도 자막이 편하신 분들을 위해서 추후에 유튜브 자막을 넣어 두도록 하겠습니다 표고버섯은 깨끗이 손질하여 냉장 보관을 해주시면 되는데요 최대 
7일까지 보관하실 수가 있고 보관하실 때는 밀봉해서 수분을 유지하도록 해야 합니다 다리미는 냉장 보관할 때도 키친타올로 하나씩 싸서 보관을 했는데요 그래도 초보표고 농부님이 너무 많이 주셔서 나머지는 이렇게 보관을 했습니다 이 보관 방법은 마지막에 알려드리는 걸로 하고요 이번에 보여드리는 음식은 소고기 묵국입니다 여기에 표고버섯을 넣어봤는데요 그냥 끓였을 때보다 훨씬 더 맛있더라고요 표고버섯은 지방이 낮고 식이섬유소가 풍부하여 다이어트 할때 제한 없이 섭취가 가능합니다 표고버섯의 효능을 잠시 말씀드리자면 혈관 기능 개선과 변비 예방에 도움을 주고 면역력을 강하게 하는 작용이 있어서 암에 대한 저항력이나 암의 증식을 억제하는 데 도움을 준다고 합니다 요즘같이 면역력이 필요할 때 싱싱한 표고버섯을 다양하게 요리해서 섭취하면 어떨까요? 아이들이 잘 먹지 않는다고요? 다리미는 다져서 볶음밥이나 계란말이에 넣는데 카레에 넣었을 때 가장 잘 먹습니다 제육볶음에도 넣었고요 밀키트 전문인 담국에서 소불고기를 사왔는데 그거를 해먹을 때도 표고버섯을 넣었습니다 저희 남편이 고기를 엄청 좋아하는데요 최근에 병원에 갔는데 콜레스테롤은 높고 비타민 D는 부족하다고 버섯을 많이 먹으라고 했대요 그래서 요즘 표고버섯을 자주 먹는데요 고기를 좋아하는 남편에게 표고버섯이 너무 좋은 게 콜레스테롤이 많은 돼지고기와 궁합이 가장 잘 맞기 때문인데요 식이섬유소가 콜레스테롤의 흡수를 지연시키는 역할을 하기 때문이죠 마지막으로 다리미가 표고버섯을 오랫동안 보관하고 요리할 때 쉽게 사용할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다 손질한 표고버섯 먹기 좋게 썰어서 위생팩에 서로 뭉치지 않게 펴주듯이 넣어서 냉동 보관을 해주시면 됩니다 살짝 데쳐서 보관하셔도 됩니다 반찬 고민이 될때 냉동실에 있는 표고버섯을 꺼내서 간단하게 표고버섯전을 만들 수 있어요 쫄깃쫄깃한 식감을 잊을 수가 없네요 말하면서도 침이 고입니다 여러분들도 표고버섯으로 건강을 챙기셨으면 좋겠어요 다리미가 보여드린 표고버섯을 구입하고 싶으신 분들은 여기 초보표고농부님께 직접 연락하시기 바랍니다 곧 있으면 어버이날인데요 부모님께 싱싱한 표고버섯을 선물해 드리면 어떨까요? 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다 다리미의 영상이 조금이라도 도움이 됐다면 좋아요와 구독 눌러주세요